తల్లిదండ్రులు కావాలనుకునే మీ కళని నిజం చేసుకోండి ఆర్థిక స్థితికి అనుకూల పద్ధతిలో మామ్ ఐవీఎఫ్ తో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ శ్వేత ఈ రోజు మనతో పాటు ప్రముఖ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ శ్యామ్ కల్వల్పల్లి గారు ఉన్నారు ఫ్రమ్ ఐడియా క్లినిక్స్ నమస్తే సార్ నమస్కారం శ్యామ్ గారు ఎలా ఉన్నారు పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ యా అర్థమవుతుంది జనరల్ గా మీ దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ కూడా ఇదే చెప్తున్నారు మాకు శ్యామ్ గారు థైరాయిడ్ మాక్సిమం ఇంటికి ఒకళ్ళకి ఉంటుంది కదా థైరాయిడ్ ఇండియన్స్ లో చాలా కామన్ తెల్లవాళ్ళకన్నా మనకి మూడు నాలుగు ఇంతలు ఎక్కువ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ సో ఆడవాళ్ళకి అయితే చాలా మందికి ఉంటుంది ఇంటికి ఒకళ్ళకి ఉండొచ్చు సో థైరాయిడ్ అసలు ఎందుకు వస్తుంది థైరాయిడ్ రాయడం రావడానికి మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటి కొంతమందికి తగ్గిపోయినట్లే తగ్గిపోయి మళ్ళీ ఒకటేసారి అలా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది సో థైరాయిడ్ గురించి చెప్పండి సార్ సి థైరాయిడ్ అనే గ్రంథి సీతాకొక్క చిలక లాగా మెడ దగ్గర ఉంటుంది సో థైరాయిడ్ శరీరానికి బ్యాటరీ లాంటిది కార్కి స్కూటర్కి బ్యాటరీ ఎలాగో మానవ శరీరానికి థైరాయిడ్ మన మెటబాలిజం అంతా కంట్రోల్ చేస్తుంది సో థైరాయిడ్ కనుక సరిగా పనిచేయకపోతే దాని ప్రభావం శరీరం మీద మొత్తం ఉంటుంది అంటే స్కిన్ హెయిర్ మైండ్ బాడీ కొలెస్ట్రాల్ ఎముకలు బరువు అన్నిటి మీద థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది సో బేసికలీ మనం ఈ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం రావటానికి కారణాలు రెండు మూడు కారణాలు ఉంటాయి ఒకటేమో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మన ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంటే ఇమ్యూన్ లో లోపాలు ఉంటే ఆటో ఇమ్యూన్ అంటాం సో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వల్ల థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కామన్ దాన్ని హషిమటోస్ థైరాయిడైటిస్ అంటాం సో ఇది చాలా కామన్ అండి జనరల్ గా సార్ అసలు థైరాయిడ్ అనేది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ లో ప్రాబ్లం ఉంటే వస్తుంది అంటారు కదా కానీ ఏంటంటే థైరాయిడ్ వచ్చిన తర్వాత వన్స్ అటాక్ అయిన తర్వాత పీపుల్ దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయగలరు అంటే నీరసంగా అనిపించడం రకరకాల మూడ్ స్వింగ్స్ ఉంటాయి హెయిర్ లాస్ అవ్వడం ఎన్నో రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటూ ఉంటాయి ఒక పేషెంట్కి థైరాయిడ్ వచ్చింది అని చెప్పేసి మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా గుర్తిస్తారు సి జనరల్గా అంటే మన ఇళ్ళలో ఎవరికైనా థైరాయిడ్ ఉంటే పర్టికులర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఉమెన్ వాళ్ళకి థైరాయిడ్ చెక్ చేయటం రొటీన్గా చేయాలి మూడు సంవత్సరాలకు వస్తారో నాలుగు సంవత్సరాలకు వస్తారో చేయాలి సో ఇండియాలో చాలా కామన్ కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ సో పది మందిలో ఒకళ్ళ ఇద్దరికి థైరాయిడ్ ఉంటుంది సో చెక్ చేయాలి అదర్వైజ్ వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ ఫే ఫేస్లో మార్పులు వస్తాయి ఫేస్ స్వెల్లింగ్ ఉంటుంది వెయిట్ పెరుగుతాము హెయిర్ లాస్ వస్తుంది పీరియడ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి మూడ్ స్వింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు వీ సస్పెక్ట్ థైరాయిడ్ చాలా మందిలో సస్పెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అండ్ జనరల్ గా థైరాయిడ్ వచ్చిన వాళ్ళకి లైక్ అంటే సింటమ్స్ ఇప్పుడు మీరు కొన్ని చెప్పారు మెయిన్ గా అసలు థైరాయిడ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఈ సింటమ్ తో బాధపడుతూ మీ దగ్గరకి ఎక్కువగా ఎలాంటి పేషెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు చాలా మంది టైర్డ్నెస్ అని వస్తారు కొంతమంది పీరియడ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అని వస్తారు కొంతమంది వెయిట్ పెరిగిపోయామని వస్తారు కొంతమంది మూడ్ స్వింగ్స్ తో వస్తారు కొంతమంది హెయిర్ లాస్ తో వస్తారు సో సింటమ్స్ ఆర్ వెరీ వేగ్ సో ఎవరికైతే ఫ్యామిలీలో థైరాయిడ్ ఉందో వాళ్ళందరూ పీరియాడికల్ గా సంవత్సరానికి వస్తారు రెండు సంవత్సరాలు థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేసుకుంటే పర్టికులర్లీ ఉమెన్ జనరల్ గా ఎన్ని వీక్స్ కో ఎన్ని మంత్స్ కి థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి అని మీ డాక్టర్స్ ఏదైనా ప్రత్యేకంగా చెప్తారా సార్ థైరాయిడ్ పేషెంట్ కి థైరాయిడ్ పేషెంట్ కి ఒకసారి థైరాయిడ్ డిటెక్ట్ అయితే ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే డోస్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం కొంతమందికి ట్వంటీ ఫైవ్ సరిపోవచ్చు కొంతమందికి యాభై సరిపోవచ్చు కొంతమందికి వంద సరిపోవచ్చు ఎవరి శరీర తత్వం బట్టి వాళ్ళకి డోస్ ఉంటుంది ఆ డోస్ ప్రకారం అయిన తర్వాత ఆరు నెలలకు వస్తారో నాలుగు నెలలకు వస్తారో ఆ టెస్ట్లు రిజల్ట్ బట్టి సిమ్టమ్స్ బట్టి చేస్తూ ఉంటాం సంవత్సరానికి రెండు మూడు సార్లు చెక్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే సో ఈ సంవత్సరంలో వాళ్ళకి అంటే ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు సిక్స్ మంత్స్కి అని కానీ కొంతమందికి రెండు నెలలకే లిమిట్స్ అనేది అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట అది దేనికి అవుతాయి అలాగా మీరు అన్నట్టు ఇది చక్కటి ప్రశ్న కొంతమంది ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఫ్లక్చువేషన్స్ ఎందుకు అవుతాయి అంటే చాలా కారణాలు ఉంటాయి ఒకటేమో మన శరీరంలో ఆ థైరాయిడ్ ఫంక్షనాలిటీ మారచ్చు ఆ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అన్నా కదండి ఆ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెరిగిన తగ్గిన కొద్ది ఫ్లక్చువేట్ అవ్వచ్చు ఇంకో కారణం చాలా మంది పేషెంట్లు టాబ్లెట్లు వేయటం మర్చిపోతూ ఉంటారు నెలలో నాలుగైదు రోజులు మర్చిపోయారు అనుకోండి దాని ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కొంతమందికి ఏంటంటే వెంటనే టిఫిన్ టీ కాఫీ తాగేస్తారు టాబ్లెట్ థైరాయిడ్ టాబ్లెట్ కడుపులోకి వెళ్ళినప్పుడు నీళ్లు తాగచ్చు కానీ వేరే ఏ ఆహార పదార్థం కానీ పాలు కానీ తాగితే
సో మనం హండ్రెడ్ డోస్ వేసుకుంటే సగమే అబ్జార్బ్ అవుతుంది సో అదొక కారణం ఉంటుంది సో వన్ ఈస్ ఇమ్యూనిటీ ది సెకండ్ వన్ ఇస్ కాంప్లయన్స్ అంటారు కాంప్లయన్స్ అంటే వేసుకోవటం మర్చిపోతూ ఉంటారు రొటీన్గా దాన్ని సో మూడోది వెంటనే టీ కాఫీ టిఫిన్ తినేస్తే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఓకే అండ్ ఇప్పుడు థైరాయిడ్ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ యూస్ చేసే వాళ్ళు మీరు చెప్తున్నారు బేసిక్గా మీ దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళకి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్తానని చెప్పేసి ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి కొంతమంది ఉంటారు అండ్ వాళ్ళ రీడింగ్ చూసి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కదా సో ఈ ట్వంటీ ఫైవ్కి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్కి వీళ్ళ బాడీలో ఏంటంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ కూడా ఎక్కువ డోస్ వేసుకోవడం వల్ల వీళ్ళకి వేరే ఇష్యూస్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఏమన్నా ఉంటాయా అలా ఉంటుంది ఇది అపోహ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమందికి వంద సరిపోతుంది కొంతమందికి యాభై సరిపోతుంది కొంతమందికి రెండు వందలు వస్తూ వస్తుంది నేను జనరల్ ఏం చెప్తానంటే ఇప్పుడు మన శరీరం ఒక వాహనం అయితే ఇఫ్ యూఆర్ వెహికల్స్ బెన్ బెంచ్ కార్ పెట్రోల్ ఎక్కువ తాగుతుంది మారుతి తక్కువ తాగుతుంది అలానే ఎవరి శరీర తత్వం బట్టి వాళ్ళకి డోస్ ఉంటుంది సో యాభై వేసుకున్న వాడికి తక్కువ ప్రాబ్లము ఇరవై ఐదు వేసుకున్న వాళ్ళకి తక్కువ ప్రాబ్లం వంద వేసుకున్న వాడికి ఎక్కువ ప్రాబ్లం అని అపోహ అండి అలాగే ఎవరి శరీరం మెటబాలిజం బట్టి సో ఇప్పుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఈ డోస్ ట్వంటీ ఫైవ్ వేస్తున్నామా హండ్రెడ్ వేస్తున్నామా అన్నది లెక్క కాదు మన శరీరానికి టెస్ట్ మన సిమ్టమ్స్కి మన బ్లడ్ టెస్ట్కి ఒకరికి వంద సరిపోవచ్చు ఒకరికి నూట యాభై సరిపోవచ్చు కొంతమందికి పాతికే సరిపోవచ్చు సో ఇట్ చేంజెస్ సో ఎక్కువ వేసుకున్న వాడికి ఎక్కువ ప్రాబ్లము తక్కువ వేసుకున్న వాడికి తక్కువ ప్రాబ్లం అంటానికి లేదు అంబానీకి కోటి రూపాయలకు విలువ లేదు మన ఇద్దరికి ఎక్కువ అది సో ఎవరి శరీర తత్వం బట్టి వాళ్ళ డోస్ థైరాయిడ్ టాబ్లెట్ కి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మెడిసిన్ ఇట్స్ ఎ రిప్లేస్మెంట్ థైరాయిడ్ షుగర్ టాబ్లెట్ లాగా మెడిసిన్ కాదు కెమికల్ కాదు మన శరీరంలో థైరాయిడ్ ఉత్పత్తి తగ్గినందుకు మనం థైరాయిడ్ టాబ్లెట్ ఇస్తున్నాం కానీ థైరాయిడ్ టాబ్లెట్ కి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటూ ఉండవు ఓన్లీ ఏంటంటే డోస్ ఎక్కువ తక్కువ అవ్వచ్చు కానీ ఒకసారి థైరాయిడ్ వచ్చిన పేషెంట్ కి మీరు టాబ్లెట్ సజెస్ట్ చేస్తే లైఫ్ టైమ్ కూడా థైరాయిడ్ కి టాబ్లెట్ వేసుకోవాల్సిందేనా సార్ చాలా మందికి నిజంగా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళందరికీ జనరల్ గా నైన్టీ పర్సెంట్ లైఫ్ లాంగ్ వేసుకుంటారు ఎందుకంటే ఇది ఇట్స్ నాట్ ఎ డిజీజ్ ఇప్పుడు శరీరంలో ఉత్పత్తి తగ్గిపోయినప్పుడు బండిలో పెట్రోల్ పోసినట్టే థైరాయిడ్ డైలీ వేస్తూ ఉంటారు కొంత కొంతమందికి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మార్పులు వచ్చేసి థైరాయిడ్ రిక్వైర్మెంట్ మారిపోవచ్చు కొంతమందికి ఎక్కువ తక్కువ అవ్వచ్చు తక్కువ ఎక్కువ అవ్వచ్చు బట్ వందలో తొంభై మందికి జనరల్ గా లాంగ్ టర్మ్ ఇచ్చేస్తాము కొంతమందికి ఆపే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి పర్టికులర్ గా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో మేము మా క్రైటీరియా వేరు ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసే వాళ్ళందరికీ మేము కొంచెం కట్ ఆఫ్ వేరే ఉంటుంది వి టెన్ టు ట్రీట్ బికాస్ బేబీకి బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కి థైరాయిడ్ ఇంపార్టెంట్ థైరాయిడ్ ఈస్ వెరీ క్రిటికల్ ఫర్ బేబీస్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ ఐక్యూ ఆఫ్ ది చైల్డ్ ఇవన్నీ మారుతాయి అందుకని ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ women who are planning to conceive before they plan pregnancy vallandaru okka sari thyroid test cheskovali okay cheskoni so vallaki kontha mandiki delivery tarata aapestam okay and konni apohalu untayi ee apohalo anumanalo naaku teliyadu kaagapothe endante chaala mandi degga nunchi ochina questions lo nenu mimmalni adugutunnan thyroid patients ki main diet చాలా మంది థైరాయిడ్ పేషెంట్స్ ఏంటంటే క్యాలిఫ్లవర్ తినకూడదు క్యాబేజ్ తినకూడదు సోయా ప్రోటీన్ తినకూడదు అండ్ ఇలాంటివి కొన్ని కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ సార్ సి పాత రోజుల్లో మేము కూడా అలా నమ్మేవాళ్ళం క్యాబేజ్ కాలిఫ్లవర్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రజెంట్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ప్రజెంట్ నాలెడ్జ్ ప్రకారం అమెరికన్స్ యూరోపియన్స్ వీళ్ళు ఏమంటారంటే ఆహారానికి థైరాయిడ్కి సంబంధం లేదు Okay. There is no link between food and thyroid. Hmm. You can have cabbage, cauliflower, and the only condition is that the tablet is one hour. Okay. That's the only condition. Otherwise, there is no link between thyroid and diet. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you.